Hello students, hello friends. Hi there. How you doing? Eu vou atender o pedido do Luiz Fernando Almeida. Ele pediu pra gente estudar a música A Wider Shade of Pale. Essa música foi lançada pela banda Proco Harum, uma banda britânica na década de 60, 1967, 1967. Uma letra extremamente enigmática, com bastante elementos da década de 60, figuras mitológicas. Nós vamos tentar decifrar a letra dessa música e ver para onde ela nos leva. Na primeira parte ela vai dizer We skip the light fandango. Fandango, fandango, é uma dança que é muito popular aqui no Paraná. É típica, é uma dança espanhola, típica da Espanha. Mas também aqui no Paraná a gente é muito popular, muito conhecida. The light fandango seria o fandango leve. Não sei se tem fandango que não seja leve, mas dançar em inglês é dance. Na verdade ali tá, we skipped. Skip é o verbo pular. Só que é pular no sentido de, por exemplo, quando você pula o vídeo, você aperta lá aquele botãozinho que vai para frente, ou que, né, que você, você pula, vai um para frente. Ali é como se ele estivesse falando assim, nós pulamos o fandango leve. Pulamos, talvez, tem duas interpretações. Ou ele pulou o fandango leve e já foi para dança pesada. A gente já vê isso depois lá no azulzinho. E já foi o fandango batidão, se é que tem, né? Ou então... Esse skip, na verdade, ele quis dizer que a gente pulou de fato o fandango. Pulou porque o fandango tem uma batida do pé, né? Então, o skip the light fandango. Traduzindo em miúdos aqui, nós dançamos. Ele mais uma mulher lá, Eu acredito que seja um casal. Na parte de baixo ele diz ali, ó. Turn cartwheels, cross the floor. Turn é fazer isso aqui, é dar volta. Turn. Por exemplo, tem uma música que fala turn around, volte. Mas ali é turn cartwheels. Cartwheels é pirueta, cambalhota ou estrelinha. Virar estrelinha, virar uma cambalhota. A gente virou cambalhota, cross the floor. Atravessando, né? Cross é atravessar ou através de ou em volta de floor, o chão. Em volta do chão. Lembra daquelas construções da década de 60 que tinha o um assoalho? Inclusive o assoalho é usado como percussão, né? Porque a batida do pé faz o barulho ali da, da dança. Existem duas palavras para a palavra chão em inglês. O chão batido, o chão de terra, é ground. On the ground, você está no chão, você está em terra, está em solo. E floor é o piso. Nesse caso aqui, provavelmente o piso de madeira. Porque nós estamos falando de uma situação... Lá de 60 anos atrás. Mas também tem o, o piso, né? É, primeiro piso, segundo piso, terceiro piso no, no apartamento, né? no prédio de apartamentos. First floor, second floor. Depois de fazer esse rodopio todo, o que, que ele fala ali no azulzinho? I was feeling kinda seasick. I was feeling, eu estava sentindo. Feel, é o verbo sentir. I was feeling, estava sentindo kinda. Kinda é mistura de kind of. Kind of quer dizer mais ou menos. Kind of é mais ou menos. Mas ali é kinda. Kinda seasick. Seasick quer dizer que a pessoa estava enjoado. Se é o mar. É a palavra mar em inglês. Sick é a palavra doente. Quando você junta as duas, se a gente pensar literalmente, como se a pessoa estivesse com enjoo do mar. Ou mareado. Já vi essa palavra pesquisando aqui sobre a música. Eu nunca estive num navio, não sei, mas eu imagino que deve balançar um pouco. Você fica meio mareado, fica meio enjoado. Ele dançou bastante ali, então ele ficou meio, né? E o outro versinho ali vai dizer, depois do azulzinho, The crowd called out for more. The crowd, a multidão, a galera. Tinha uma galera em volta deles. Eles estavam dançando, né? Vamos pensar que ele estava dançando. E essa galera estava ali pedindo mais, pedindo bis. The crowd called out, called out, quer dizer que ela, ela clama, a plateia clamava, a plateia pedia for more, pedia mais, porque eles queriam ver eles dançar. Vamos praticar a pronúncia dessa parte, depois a gente vai tentar cantar. We skip the light fandango. Skip, skip the light fandango. We skip the light fandango. Turn cartwheels. Turn cartwheels, cross the floor. Turn cartwheels, cross the floor. I was feeling, junta tudo. I was feeling kinda seasick. 
I was feeling kind of seasick. The crowd called out. Legal essa, esse ritmo, né? The crowd called out for more. Skip the life and I go. And turn car wheels across the floor. I was feeling kind of seasick. Aí ele continua a descrição aqui dizendo The room was humming harder The room, a sala, o salão, o local, né? Lá onde a gente estava Was humming, humming fazendo barulho, barulhando, sunindo hum, Quando você tá fazendo assim, está humming The room was humming harder Harder quer dizer mais forte Então... A gente imagina que eles estavam... Depois a gente vai ver ali, ó. Provavelmente eles estavam numa, num clube, num, numa danceteria, em algum lugar. E, e tava barulhento ali. Tava, tava aquele zunindo de pessoas falando, conversando. E... Aí ele diz ali, ó. As the ceiling flew away. As the ceiling... Fala pra mim essa palavra. Ceiling. Ceiling flew away. Flu é o passado de fly. Quer dizer, voar. Flew away. O, o teto voou. Aqui dá a impressão que poderia ter ocorrido um, um furacão, né? Um hurricane, como a gente diz em inglês. E levou o teto embora. Voou, o teto voou. Só que, olha o que, que ele fala ali no roxinho, ó. When we called out for another drink. Quando a gente... When quer dizer quando. Quando nós, we, called out. Quando a gente é, chamou, né? Pediu outro drink. Então eles estavam bebendo. Se eles estavam bebendo, possivelmente... Como que, por que, que o teto voou? É uma figura meio psicodélica, né? De, tipo, ah, o teto voou porque... Você já imaginou, né? Então nós pedimos outro drink. We called out for another drink. Nós pedimos outro drink. E aí ele finaliza essa, esse trechinho dizendo... The waiter brought a tray. The waiter é o garçom. O que, que o garçom fez? Brought, trouxe a, a bandeja. Tray, ele trouxe a, a bandeja. Então, eles dançaram, eles estavam lá é, bebendo, né? Pediram outro drink, o garçom veio, trouxe a bandeja. E aí, o que, que aconteceu depois? É o ápice da narrativa, né? O topo da narrativa. Tá contando ali como se fosse uma história. E aí, chegou no ponto mais... no ponto principal aqui. And so it was. Essa expressão é and so it was. Significa foi aí que... Was é o passado do verbo to be. Então, foi... Foi, and so, so quer dizer então, então foi que, later, later, mais tarde, depois disso, depois que aconteceu aquela cena toda, mais tarde, as the miller told his tale, miller quer dizer o moleiro, só que moleiro a gente nem usa mais no Brasil, né, é a pessoa, o dono do moinho, que mexe com aquele moinho para moer milho, enfim, né. Nos Estados Unidos tem um livro de contos é, muito famoso na literatura norte-americana que fala que desse personagem, o dono da moenda lá, o dono do moinho, o contador de histórias, o moleiro Toad, passado de Tell, Toad his tale, ele contou a sua história, contou o seu conto, o seu caos. Quando você tá num, num bar, num, sei lá, num boteco, sei lá, é, sempre tem uma pessoa que é o contador de caos ali, né, que, tá, que conta a história ali. Que tá entretendo a galera, contando, contando história, contando causa. Então, conforme o, esse cara contou a história dele, o que, que aconteceu? That her face, o rosto dela, a face dela, a sua face, at first just ghostly. That her face, at first just ghostly. De primeiro, no, no primeiro momento, at first... Estava fantasmagórica, quer dizer, estava branca, estava pálida. Esse rosto dela, é, que estava branco, né, que estava fantasmagórico, turned, se transformou, se, se, se formou 
ao wider mais branco, ou mais claro, né? Uma tradução mais claro, shade of pale. Mais claro, uma, um tom, shade, pode ser sombra, mas aqui é, é tom. Um tom mais claro de branco, de claro, pale. Pale significa pálido e também é, a cor, é um tom branco. É o que eu tô usando aqui agora, eu tô usando um tom branco, um tom pale. Atenção para a pronúncia. Vamos tentar pronunciar essa parte que é bem, bem bacana. And so it was, and so it was, that later, as the miller told his tale. Ó, não é tale, embora tenha o som de L, tem um L ali, né? Mas não, não fala tale, fala tale. Tale, as the miller told his tale. Aqui vai ter um, meio que um trava-língua, né? Porque olha o que, que ele fala ali, ó. That her face at first... Vai pegar a palavra face e juntar com at. Face set. Face set first. That her face set first just ghostly. That her face set first just ghostly. That her face set first just ghostly. Tenta falar isso. Vai, vai praticando até você conseguir. Turn a wider shade of pale. Aconteceu na década de 60, lá na região dos Estados Unidos. As pessoas iam para São Francisco, né, a costa oeste dos Estados Unidos, por causa do movimento hippie, que estava se concentrando ali naquela região. O movimento hippie, a galera, não vou dizer fugindo, né, mas assim, é, indo, sendo contrário à guerra do Vietnã. Aqui vai dar um... não é que vai falar abertamente sobre isso, mas vai dar uma, uma indicação de que essa mulher, ela talvez ela esteja querendo partir para isso, né? Ela, ela quer ser hippie e ela quer ir lá para São Francisco. Vamos entender aqui a letra, ó. She said there is no reason. She said, ela disse, said, passado de say. O que, que ela disse? There is no reason. Não tem motivo, não há razão. There is é o verbo haver no inglês. There is no, quer dizer que não tem nenhum, nenhum motivo. No contexto dessa época, Provavelmente, assim, eu acredito, né? Opinião minha. Poderia estar se referindo à guerra do Vietnã. E ali no azulzinho ele fala And the truth is plain to see. And the truth. E a verdade. Verdade quer dizer truth. Ou, ou melhor, truth quer dizer verdade. <risos> is plain to see. A verdade está clara para se ver. A verdade é clara. Está claro para ver a verdade. E aí ele continua. But I wonder through my playing cards. I wonder through. Eu vaguei, vagar, sem rumo. No caso ali, é uma, é uma experiência mental, né? Eu fiquei ali vagando pelas, pelas minhas cartas. Eu estava jogando cartas, né? Fiquei ali vagando ali pelo, pelo, pelo meu jogo de cartas, sem dar importância para a realidade. Fiquei ali meio absorto no, na minha, no meu jogo de cartas. Would not let her be. Would not. O não, eu não, esse would é iria. Eu não iria fazer o quê? Eu não deixaria. Let. Eu não deixaria ela, eu não a deixaria. Be. Eu não a deixaria ser. Tem duas possibilidades aqui. Se a gente entender o let her be como uma expressão inteira, ele pode ter uma relação com a expressão let it be, do Paul McCartney, lá dos Beatles, né? Eu tenho uma música, é, um vídeo aqui com essa música Let It Be. Lá eu explico melhor o que é esse Let It Be. Talvez esse Let Her Be seja parecido no sentido de Let It Be. Mas também, aí nós vamos para a próxima parte, né? Eu não a deixaria ser, ser o quê? A gente vai ver isso na próxima parte, olha só. One of 16 Vestal Virgins. Uma das 16 virgens é, vestais. É, é uma religião... Aqui é uma figura mitológica. É, havia uma religião na, em Roma, na Roma Antiga, e essa religião é, tinha lá 16 moças virgens que eram as sacerdotisas, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, mas assim, 
é uma, uma figura mitológica que ele está colocando aqui. Eu não a deixaria ser uma das 16 virgens vestais. Mas, como, olha o que, que ele está dizendo ali, ó. No azulzinho. Who were living for the coast. O que, que essas meninas, essas moças estavam fazendo? Elas estavam living, deixando, partindo. For the coast, partindo para o litoral, partindo para a costa. Possivelmente se refere à costa oeste, né? São Francisco, onde estava tendo um movimento hippie. Ou pode ser um outro litoral, né? Ah, elas estavam indo embora para o litoral, estavam indo para a praia. And although, embora, although quer dizer embora. Although my eyes were open, apesar dos meus olhos estavam abertos, meus olhos estavam abertos, quer dizer que eu estava prestando atenção. Although my eyes were open, ali a gente vai juntar. They might, o might vai juntar com have. Vai ficar they might have just, they might have, might have, olha essa palavra, might have, they might have just as well been closed. Eles podem ter estado, eles podem ter estado. Esse might é o, é o poder, né? O talvez. Talvez eles tenham, os meus olhos, né? Eles tenham. Estado também, esse as well, quer dizer, também, been closed. Pode ser que eles tivessem estado fechados. É meio enigmático aqui, né? Meio... Os meus olhos estavam abertos, mas talvez eles estivessem fechados. Alguém que estava prestando atenção ali no que estava acontecendo e ao mesmo tempo estava vagando, viajando. Viajando na maionese, como a gente fala, né? Que é uma cena, é uma cena de bar, é uma cena que a pessoa está ali... Não tá muito é, por dentro da realidade. Vamos tentar praticar a pronúncia dessa parte. One of 16 Vestal Virgins. One of 16. Junta tudo. One of 16 Vestal Virgins. Who were living. Who were living for the coast. Who were living for the coast. Falando em coast, tem uma música aqui no canal também que chama Coast. Que é de uma cantora contemporânea. And although my eyes were open, and although my eyes were open, they might just as well have been closed. They might just as well have been closed. They might just as well have been closed. And so it was. Se você for novo, se você for nova aqui no canal, eu vou deixar vídeos aqui nas quatro laterais que podem te interessar. Aulas de inglês com música bacanas aqui nesse canalzinho. Se você estiver assistindo esse vídeo no agora, quando eu, quando eu lançar ele, no Dia das Mães, Happy Mother's Day! Feliz Dia das Mães! E caso você continue estudando inglês neste canalzinho, see you next video! Bye bye!